我就有开课哈、哦，工程生态减额的课啊、哦哦。那其实在，在呃三三年前之前的话呢，呃，我就已经开始有呃推广教育班。哦、那从去年开始呢，就是每个二月开始的这一学期呢，就有开工程生态减核这一门课。那在去年六月呢，我也出了一本书，就是工程生态减核，就是让大家来啊、呃，这个从教育这边来着手。但是呢，问题就是说，工程这方面呢，大家都在讲到，就是说如何做。对，其实那个太伟大了哈、嗯，其实不是不是应该讲说如何做。而是如何不要做，<笑>你要讲必要性，<笑>就是说，你真的需要这样做吗、嗯？哦，要去思考这个问题。那再来呢，<咳>生态实在太大了，有包含鸟类、哺乳类、水域生态、两栖类。那另外还有密度的问题、族群的问题、生物多样性的问题，这个都在环评里面都要求要做到。那我是比较建议，就是说这些要把它简化，拿到工程生态检核这边来，哦，这样。才能够整个一系统的这一个整个保护到、嗯，所以呢，就是说，怎么样，就是说，呃，拜托那个生态专业的来告诉工程人员，就是说，哎、欸，这边有哪些东西，不不要只告诉我名称，你要告诉我它的整个全生命周期需要注意什么，哦、那我就工程人员我就可以针对这些东西来、嗯、来，就是说哪些我不要去动它，减法。嗯哦，而不是说我要去营造，对，不要这么伟大，<笑>不是营造生态基地是是是、嗯，哦，而是说可以不做的就不要做，不要做，哦，那这样做回避啦，对，所以就是回避这个是很重要的，嗯，那缩小也是啊，缩小你会不会造成就是说它的那个呃族群的那个密度变大了？族群密不变大的话呢，它的密食就饵料就不够啊。对，饵料不够的话，你看十五仓为什么跑出来要吃东西？其实就是因为里面的生态区的那个那个食物不够啦。怎么去那个哈、哦、了解？就是说这件事情很重要。呃，生态所需求的这一些条件呢、嗯，是一个很大的学问。